मैम शुरू कर देना कार्सारे दिए नहीं छोट भाई बोन छोट बा थे तरह देखा जाए कि बसिभाग क्षेत्र अनेक समय अनेक हार्ड जिन छोट छोट की खबर गो आटके जाए गल तो ये जिनका डेंटिस्ट्री तो होते होते आईदार फल्टर होते अथवाचारेटिव थे देखा जाए समय छुटाछुटी करते करते गलार भर ढुके तो ये सब समय बला है रबार डैम टाइज करा जरूरी रबार डैम यूज कर लेने कमप्लीकेशन गाँव अनेक समय बड़ो क्षेत्र बड़ो मुखर भर ढुके रिमार फाइल तर तुम कैब ब्रीज जेगुल पड़ा फुल क्राउन जेगुल कराए तो ये समय ट्रायल देर भर चले जो पे तो समय ख्याल रखते हैं खूब बस पैनिक हवा जाए पेशेंट के पैनिक करा जाए बाच्चा क्षेत्र में बसि होते फरें बडी अबस्ट्रकशन जो बैचान्स हो जाए कि मैनेज करते हैं से जिस तुम्हारे जानते हैं तेल की फरें बडी अबस्ट्रकशन होते क्च करार समय इडीड मैं जो से गिले फेले जो मुखे भर थे तुम बेर करते इजिली और जदि से गिले फेले से दिखे को दिखे जो पे एक जो पे जे आई ट्रैक्टर भरे चले जो पे और एक जो पे तुम लांगसे हाँ ब्रंकस चले जो पे तेल दूधरण होते एक इनहेल करते एक इंजेक्शन होते मैं एक गिले खे फते एक हे शाली चले जो पे एयर वे अबस्ट्रकशन होते तो दुईटा जिन माथाय रखते हैं जदि से एयर वे ते चले जाए ब्रंकस चले जाए क्योंकि बसि खराब और जदि स्टम के चले जाए देखा जाए चौबीस घंटा पर से स्टूल दिए बेर चले जो पे कंतु जदि शार्प काटिंग इन्स्ट्रुमेंट बा छोटो छोटो रिमार फाइल एगुल स्टूल दिए बेर होते तुम्हार स्टम के गए मिकोजा गए आटके जो पे अथवा इसोफे गैसे आटके जो पे ठीक है अथवा देखा जाए पायरल से गए आटके गल मैं को जगह गए से आटके जाए जो खूब छोट जिन जमन अनेक समय क्राउन छोटो छोटो क्राउन जगह गलर भर चले जाए अनेक समय स्टूल दिए बेर जाए कथा कि बुझते सबाई हाँ हेलो सुनते मैंने जो परीक्षार समय क्वेश्चन करा कि जिनारा खे फते क्या समय जो क्या करब डेंटिस्ट्री ते तक नीचे कथागुल्बा जिसगल गलार भरे चले जो पे जो से गलार भरे ना भरे मान कि भरे एके बारे फैरिंग ना क्रस कर रोल कैविटी जो भरे थे तेल मैनेज करतेब क्यों मैनेज करब साथ कत कर फिलते हैं बड़रा कत कर फिली माथा टाके एक सैडे को एक तुम उचू कर फेले तक देखा जाए आस्ते सामने दिखे चले आसे ये एक होते और जो से गिले फेले गिले फेले मैं आईदार से इंजेस्ट अथवा से इनहेल कर इनहेल कर इनहेल कर ले कथा जा लांगस चले जो पे ब्रंकस चले जो पे एयर वे अबस्ट्रकशन है ये एक और जो जि आई ट्रैक्टे जाए जि आई ट्रैक्टे गेले इसोफे गैस आटके जा स्टम के जा ना पायरलस ओ पोषण जे आटके जा मैं कौन ना कौ से आटके थे एन कथा हमें एग्ला के सैडगला क्यों बेर करब जो लोकेशन बेर करब क्यों क्यों देखते पी साधारण बड़ मान ये बड़ो क्षेत्र छोटो छोटो पिन सेफ्टी पिन 
আমরা মেয়েরা মুখের মধ্যে রাখি অনেক সময় গিলে ফেলতে ফেলে অনেক অনেক মহিলারা আছে গিলে ফেলতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বুঝি কোথায় এটা লোকেশনটা কিভাবে বুঝি একটা এক্সরে করে বুঝি তাই না একটা এক্সরে করলে দেখা যায় যেহেতু এটা ফরেন বডি মেটাল এটা কিন্তু এক্সরেতে ভালোভাবে খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে লোকেশনটা বোঝা যাবে আমরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিন্তু এটার ই নিব এটার মানে সাথে সাথে আমরা কিন্তু একটা এক্সরে করাবো যে কোথায় গেল লোকেশনটা জানার জন্য আচ্ছা তাহলে ইনজেস্টেড অবজেক্ট কি হতে পারে ডেন্টাল অরিজিন ডেন্টাল ব্রিজ হতে পারে ট্রান্স ট্রান্সপ্যালাটাল আর্চ যেগুলো আমরা অর্থোডন্টিক আর্চ এক্সপানশন স্ক্রু দিয়ে যেগুলো ইউজ করি সেগুলো হতে পারে ক্রাউন হতে পারে রিমুভেবল ডেন্টার হতে পারে পার্শিয়াল অথবা কমপ্লিট তারপরে হতে পারে তোমার ডেন্টাল ফ্লস এই জন্য বলা হয় ঘুমের মধ্যে ঘুমে থাকবে যখন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হোক বড়দের ক্ষেত্রে হোক রিমুভেবল ডেন্টারটা খুলে রাখতে হবে এটা সবাইকে বলা হয় না সব পেশেন্টকে কিন্তু অ্যাডভাইস দেয়া হয় কেন অ্যাডভাইস দেওয়া যায় ঘুমের মধ্যে কিন্তু গলার মধ্যে আটকে যেতে পারে এই জন্য ডেন্টাল ফ্লস গলার ভিতরে চলে যেতে পারে ইমপ্রেশন ম্যাটেরিয়াল চলে যেতে পারে অর্থোডন্টিক আর্চ ওয়্যার এগুলো সব চলে যেতে পারে আর্চের যে ওয়্যার থাকে সে চিকন চিকন ওগুলো চলে যেতে পারে কাটা অবস্থায় ছোট ছোট আমরা অনেক সময় আর্চ লেন্থ মেপে তারপরে ওয়্যারটা বেন্ডিং করে তারপরে বসাই না তো সেই ওয়্যারটাই গলার ভিতরে চলে যেতে পারে রিটেনশন অ্যাপ্লায়েন্সেস এই জিনিসগুলাও চলে যেতে পারে গলার ভিতরে এটা হচ্ছে আমাদের ডেন্টিস্ট্রি রিলেটেড ঠিক আছে ডেন্টাল মানে তোমার অরিজিন এখন আসো কোথায় যে আসলে আটকাতে পারে এই যে আমি দুইটা জায়গা বসছি একটা হচ্ছে ট্রাকিয়া আর একটা হচ্ছে ইসোফেগাস বসি না একটু আগে এই ধরনের একটা জায়গায় সে আটকে যেতে পারে আর যদি ভিতরে চলে যায় তাহলে এই ভিতরে গেলে আরও ভিতরে সে চলে যেতে পারে ব্রঙ্কাস চলে যেতে পারে স্টমাকে চলে যেতে পারে প্রথমে হচ্ছে কন্ডিশন হলো যে প্রথমে গিয়ে সে ইসোফেগাসে আটকে যেতে পারে অথবা ট্রাকিয়াতে আটকে যেতে পারে তারপরে সে সামনের দিকে যাবে যদি আমি বের না করতে পারি তাহলে আমাকে অবশ্যই একটা এক্সরে করতে হবে আর এখানে গেলে তো আমার বের করা সম্ভবই না তাহলে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গেলে তখন এখানে কিন্তু অবশ্যই একটা সার্জারি করতে হবে সার্জারি কারা করবে ওই সার্জনরা সার্জনের কাছে আমি রেফার করে দিব যে তারা এবার এক্সরে করে তোরে অপারেশন করে বের করে ফেলবে এরা কিন্তু ডেন্টিস্টরা পারবে না এটা ঠিক আছে তাহলে সাইন সিমটম গুলা কি হতে পারে যদি সে জিআই ট্রাক্টে চলে যায় তার কোনো কারণে ফরেন বডিটা তাহলে ডিসফাজিয়া হবে আর অডিনোফাজিয়া ডিসফাজিয়া অডিনোফাজিয়া মানে কি ডিসফাজিয়া মানে জানো খাবার না এরকম একটা ভাব থাকবে গলার মধ্যে আমাদের অনেক সময় খাবার আটকে যায় না তারপরে পানি খেলে ওটা কিন্তু নেমে যায় ওই সেম জিনিসটা এখানে এই ফিলিংটা হবে ঠিক আছে আর যদি সেটা শার্প হয় বা এব্রো থেব্রো বড় এইটা হয় তোমার মেটালের তাহলে কিন্তু আমরা ব্যথা পাবো পেইন ফিল করব ঠিক আছে ভমিটিং হতে পারে অ্যাবডোমিনাল পেইন হতে পারে ফিভার হতে পারে এটা যদি আমার স্টমাকে চলে যায় সেক্ষেত্রে স্টমাকটা কি করবে এটা যদি মেটালিক মেটালিক ই হলে তো তোমার ওখানে একটা যেহেতু ফরেন বডি ওখানে একটা ইনফ্লামেশন হবে ঠিক আছে ওই ইনফ্লামেশনের কারণে অ্যাবডোমিনাল পেইন শুরু হবে আর ইনফ্লামেশনের সাইন সিমটম তোমরা সবাই জানো ফিভার এই ফিভার মানে এই অ্যাবডোমিনাল পেনটা কেন হচ্ছে কারণ ওটা একটা ফরেন বডি সে যখন স্টমাকে যাবে আমরা খাবারও তো খাচ্ছি সেটাও তো একটা ফরেন বডি কিন্তু খাবারটা গ্যাস্ট্রিক জুস দিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে ডাইজেস্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে মেটালটা তো আর ডাইজেস্ট হতে পারবে না তো মেটালটা যখন যাবে বা একটা রিমার বা ফাইল যখন যে ওখানে আটকে যাবে তখন কি হবে সেখানে ইনফ্লামেশন হবে লোকাল ইনফ্লামেশন তো এখন যেহেতু ফরেন বডি ইনফ্লামেশন হলে পরে সেখানে দেখা যাবে ফিভার হবে তারপর পেইন হবে আর ভমিটিংটা কেন হবে ভমিটিং হচ্ছে রিফ্লেক্স কাজ করবে যে পেটের ভিতরে যে থাকবে তুমি তো কিছুই করতে পারবো না ওখানে প্রচুর পরিমাণে ওখানে অ্যাসিড এসে ওইটাকে কি করবে ওটাকে ডাইজেস্ট করার চেষ্টা করবে তখন দেখা যাবে তুমি কিছু খেতেও পারতেছো না তোমার তখন বমি আসবে তখন এই এই সব ধরনের কারণে অ্যাবডোমিনাল পেইনের কারণেও কিন্তু আমাদের অনেক সময় বমি আসে তাই এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইনফ্লামেশনের কারণে ইনফ্লামেশনটা কেন হচ্ছে ওটা একটা ফরেন বডি এই জন্য এক্সেসিভ স্যালাইভেশন হতে পারে যে কোনো কিছুতে জানো ভমিটিং এর আগে আমাদের এক্সেসিভ স্যালাইভেশন হতে পারে সেই সেই সাইন সিমটমটাও দেখা যেতে পারে এরপরে বলছে যে আর কি যদি সেটা এয়ারওয়েতে চলে যায় তখন তুমি কিভাবে বুঝবে কমপ্লিট ব্লক হতে পারে 
গ্রাসপিং অফ থ্রোট মানে মনে হবে যেন শ্বাস নালীটা মানে আমাদের ট্রাকিয়ার ওখানে যদি আটকে যায় তাহলে মনে হবে যেন আমার গলাটা কেউ চেপে ধরে আছে যেহেতু শ্বাস নিতে পারবো না এরকম বাচ্চাটা এরকম একটা ফিলিংস হবে বাচ্চাটার তারপরে হবে ইনএবিলিটি টু স্পিক অ্যান্ড ব্রেথ ব্রিথিং এও তার ব্রিদিং এও তার সমস্যা হবে আর কথা বলতে পারবে না যেহেতু তার ওই জায়গাটা গলাটা স্পিকশিয়ার মতন আটকে যাচ্ছে তাহলে এই জিনিসটা করতে পারবে না সায়নোসিস হবে সায়নোসিস কেন হয় জানো তো চকিং বিশেষ করে চকিং যেটা বাচ্চাদের গলায় আটকে গেলে দেখবা নীল হয়ে যায় বাচ্চারা একদম মুখটুক সব সাদার মতো হবে প্রথম সাদা হবে তারপরে দেখা যাবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকলে চকিং চকিং এর জন্য এটা সায়নোসিস ডেভেলপ করতে পারে তো এখানে একদম ব্লু কালারের একটা ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনটা এটা হইতে পারে কেন হইতে পারে তার হচ্ছে যে শ্বাসনালীতে আটকে গেল মানে ট্রাকিয়াতে আটকে যাওয়ার পরে তার ব্রিদিং এর সমস্যা হচ্ছে ব্রিদিং এর সমস্যা হলে অক্সিজেন পাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আমার এখানে সায়নোসিসটা ডেভেলপ করতে পারে এটা হচ্ছে এক্সটেন্সিভ ফিচার বুঝছো সবার যে এটা হবে তা কিন্তু না যদি কোনো কারণে আটকা যায় তারপরে হবে কি লস অফ কনসিয়াসনেস এরপরে হতে পারে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ডেথ ওই যে অনেক বাচ্চা দেখবা ইউটিউবে দেখবা এরকম চকিং এর কেস গুলা যেগুলো বাচ্চার গলার ভিতরে আটকে যায় কিছুক্ষণ পর কিন্তু বাচ্চাটা ডেট হয়ে যায় কি জন্য হয় এই যে এই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যায় কারণ তোমার তুমি যদি সে লাংস এর ফাংশনটা এখানে হ্যাম্পার হয় তাহলে কিন্তু কার্ডিয়াক ফাংশনটাও হ্যাম্পার হবে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে এটা সবাই জানো পার্শিয়াল ব্লক একটা হচ্ছে কমপ্লিট ব্লক আর একটা হচ্ছে পার্শিয়াল ব্লক পার্শিয়াল ব্লকটা কি হবে রিফ্লেক্স কাফিং মানে গলার ভিতরে একটা কিছু আটকে গেলে আমরা অনবরত কাশতে থাকি না বাচ্চাগুলো কাশি দিতে থাকবে গ্যাগিং হবে চকিং হবে গ্যাগিং একটা রিফ্লেক্স কাজ করবে ওখানে শব্দ হবে আর গ্যাগ রিফ্লেকশন হবে আর চকিং হবে আটকে যাবে এরপরে তোমরা জানো যে আমরা যে চকিং এরও একটা ই আছে তোমার জেনারেল এডুকেশনেও একটা ই দেওয়া হয় হ্যান্ডস অন করানো হয় যে একটা চকিং এর বাচ্চাকে কিভাবে রিলিফ করানো যায় এটা কিন্তু বাইরে সব কান্ট্রিতে এটা করানো হয় কারণ এটা হচ্ছে একটা জেনারেল পপুলেশনের জন্যই এটা করানো হয় কারণ সবাইকেই ওটা ম্যানেজ করতে হয় বাচ্চারা অনেক সময় গলার ভিতরে আটকে যায় তো সেই জন্য এই চকিং এরও আলাদা করে আমাদের ইয়ে আছে হ্যান্ডসন এগুলো করে তো এগুলো অনেক সময় তোমাদের জেনারেল সার্জারি যে ডিপার্টমেন্ট ওরা কিন্তু এই ট্রেনিং গুলা দেওয়া থাকে আচ্ছা গুড এয়ার ফ্লো অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু ব্রেথ এটা হচ্ছে পার্শিয়াল যদি ব্লক হয় তাহলেও কিন্তু তার ব্রিদিংটার কোনো ডিফিকাল্টি হয় না কারণ সে তো পার্শিয়াল পাঁচ থেকে যতটুক তার ক্লিয়ার এয়ারওয়েটা ততটুক জায়গা দিয়ে সে ব্রিদিংটা নিতে পারবে তার ব্রিদিংটা হবে এরপরে বলছে কি ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব প্রথমে হচ্ছে যদি ইসোফেগাসে থাকে যায় তাহলে আমি যদি বুঝতে পারি ইসোফেগাসে যাওয়া মানে তুমি বুঝতে পারবা যদি তার ব্রিদিংটা নর্মাল থাকে তার মানে বুঝবো আমরা ট্রাকিয়াতে যাই নাই বা লাংসের ওদিকে যাই নাই আমাদের কোথায় গেছে ইসোফে গেছে ইসোফে গেছে গেলে তো সে বলবে তার গিলতে ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে সে গিলতে পারতেছে না তখন আমরা ইমিডিয়েট তাকে হসপিটালাইজ করব তারপরে হচ্ছে একটা এক্সরে করব প্লেন এক্সরে মানে নর্মাল যে এক্সরে গুলা করি আমরা সেই এক্সরে চেস্টের করব অ্যাবডোমিনের করব যদি সে চেস্টে যদি সে ইসোফে গেছে থাকে তাহলে চেস্টের এক্সরে তে ধরা পড়বে আর অ্যাবডোমিনে চলে গেলেও কিন্তু সেটা অ্যাবডোমিনের এক্সরে করে আমরা দেখব If reaches the stomach or intestine, 90% cases passes through the stool. Jodhi by chance sheta intestine e chole jai, ta hole aamra buzbo je, daayabari stool dee bheer hoye jabe, aamra chobbi shonta wait kurbo. Surgical, eta pharyngoscope or esophagoscope. Mane eta hoche hoje, bibino dhanen laparoscope e jerekum kora hai, erekum kore aana jabe, kore aana jai. Eta surgical, jara practice kore surgery, unara par bhe gula. Eila machine diye, আসতে করে ওই ওই জিনিসটাকে নিয়ে আসতে পারে এই ধরনের একটা জিনিস করা যায় আচ্ছা যদি তোমার এয়ারওয়েতে আটকে যায় একটা ছিল ইসোফে গাছে আর একটা হচ্ছে মানে জিআই ট্রাক আর একটা হচ্ছে এয়ারওয়ে এয়ারওয়েতে হচ্ছে কি পিএবিসি মানে কি এর আগের দিন বলছিলাম এই পিছনের দিকে যারা চুপচাপ থাকো ক্লাসে ওরা বলো এই সামনে দুই নম্বর বেঞ্চে কর্নারে যে মেয়েটা বসা ছিল বলো তো কি তোমার রোল কত আসছো আজকে কেন বুঝতেছো না 
ke dan Maisha Maisha tu ni je pichone boshcho Maisha ni je pichone boshcho kemne bujba shamne jara boshche second bench er corner e ekta me boshchilo ami jiggesh korchilam class e chup chap thake onek oru kotha bolte hobe kotha na bolle porikkhar shomoy eigulo bolte parbe na PABC mane ki kar kotha bolte chhe bujhte chhen ami ki breathing circulation ke bolte chhe eta koto rol আমি বলছি ওই মেটাকে বলতে ওই মেটা জয়েন করে নাই মনে হয় ইনসান তুমি চিনছো এখন ইনসানও নাই মনে হয় লাইনে নাকি ম্যাম আছে ম্যাম আচ্ছা ওই মেটার নাম কি বলো তো সেকেন্ড বেঞ্চের কর্নারে বসছিল আমি ওদিকে তো ক্লাস করি নাই তোমরা কিছুই খেয়াল করো না ঠিক আছে मनीटर करते पेटर भरे छवि देखो पेटर मध्य पीछन थे हाथ पीछने चाप दिल एक भर दिखे चाप दिल गलार भर थे डिपार्टमेंट ट्रिकोथायरोमी मत जगह छिद्र कर दीब छिद्र कर दी तो हस्पिटल क्लियर हो जाए मोटामुटी जो छिद्रेने तो कौन जो चकिंग शेयर मीटिंग Today we're going to be talking about talking about performing the Heimlich maneuver on your child or infant. We'll start with the infant. 
recognizing signs and symptoms of choking in an infant look like a red face, choking, coughing, gurgling sounds. You will now see the steps of performing the Heimlich maneuver on an infant. The infant must be placed on your forearm, supporting the head with your hand. Find a place where you can sit with the infant, placing them head down and where you're able to support their weight securely. You will then deliver a series of five back blows using the heel of your hand to the center of the back. One, two, three, four, five. After this, you will then roll the child over, supporting the head to deliver a series of five chest thrusts using two fingers to the center of the chest. One, two, three, four, five. You will continue alternating between five back blows and five chest thrusts until the object becomes dislodged. Make sure to call 911 to render emergency services for your child. Now we will learn how to perform the Heimlich maneuver on a child. First, we will need to determine how do we know if the child is choking. You will see the child put their hands up to their throat like this, showing that they are choking. This is the international sign for choking. If the child is sitting, have them stand up and explain to them that you're gonna perform the Heimlich maneuver. You will now get a walkthrough on how to perform the Heimlich maneuver on a child. The Heimlich maneuver begins by wrapping your arms around the child. Then make a fist, put the knuckle of your pinky finger into the victim's belly button. Then roll the fist upward until the knuckle of your thumb is touching the belly. Grabbing your fist with your opposite hand, thrust in and up. You will repeat this in and up, in and up, in and up, until they dislodge whatever is causing the choking and they can breathe again. It is important to remember to call 911 to render emergency services for your child. Thank you for watching this video. Here at Chalk Children's Emergency Department, we recommend that all parents take a child life safety course in basic life support and CPR. Wait, it's a shish. Dixona? Yes, ma'am, Dixie. Acha, there are me a very good. Take a child good. Okay. Tarle. Hey. मान तुम मन हे रेगुलर प्रैक्टिस सारा जीवन जो दस बचर पंद्रह बच्चों बीस बच्चों प्रैक्टिस करो एक बार दुई बार होते ही हाँ मान एकदम फ्रिकुएंटलि मेजारमेंट रखते प्रिभेंशन जिनते बेटल क्लिनिक होते आस्किंग दलेज तुम्हें स्किल मेटरियल एवेलेबल मान स्किल हैंडसन करते हैं हाथ एग्जाम स्किल डेभलप करते मेटरियल एवेलेबल मेटरियल तो एवेलेबल थे तुम जो मैनेज कर ला नलेज आट मेटरियल नई रेखे दीब
छोट बल्कि गलाय पानी आटके जित कर आगे दिन बात नीचे मान बुझ तो प्रेसर एपडाउन हाँ दिखे जिसमें बुझाई कर दीचे खुबी